Thank you very much, President Macron, Mrs. Macron, members of the French delegation, and distinguished guests. Welcome to the White House. Macron, membre de la délégation française et invité de marque. Soyez les bienvenus à la Maison Blanche. Mr. President, Melania and I were honored to visit your majestic country last summer. Now, we are thrilled to host you and Brigitte here in America. The wonderful friendship we have developed over the last year is a testament to the enduring friendship that binds our two nations. It is truly fitting that we are holding our first official state visit with the leader of America's oldest ally, the proud nation of France. Monsieur le Président, Melania et moi avons été honorés de pouvoir visiter votre majestueux pays l'été dernier. À présent, c'est nous qui avons la joie de vous accueillir, vous et Brigitte, ici en Amérique. Cette merveilleuse amitié que nous avons forgée au cours de l'année témoigne de l'amitié durable qui unit nos deux nations. Il est tout à fait juste que nous tenions notre toute première visite d'État officielle avec le dirigeant du plus ancien allié de l'Amérique, la fière nation française. This morning, we all send our prayers to the Bush family as we wish former president George H.W. Bush a very speedy recovery. I also want to express our deepest sympathies to the Canadian people following the horrendous tragedy in Toronto that claims so many innocent lives. Our hearts are with the grieving families in Canada. Je souhaite exprimer mes profonds sentiments d'amitié envers la famille du président Bush. Nous lui espérons une convalescence prompte et et bientôt, et nous sommes également très touchés par les événements récents qui ont lieu, eu lieu à Toronto hier, et nous sommes très en, sommes proches de toutes les familles endeuillées. Your visit, Mr. President, comes at a critical time for our alliance. Along with our British friends, the United States and France recently took decisive action in response to the Syrian regime's use of chemical weapons. I want to personally thank President Macron, the French military, and the French people for their steadfast partnership. They were absolutely incredible. Thank you very much, Mr. President. Thank you. Vos autres visites intervient un moment important pour notre alliance. De concert avec nos amis britanniques, les États-Unis et la France ont récemment pris des mesures décisives en réaction à l'utilisation d'armes chimiques par le gouvernement syrien. Je souhaite personnellement remercier le président Macron, les forces armées françaises et le peuple français pour leur partenariat et leur soutien résolu. The long friendship between the United States and France began 241 years ago this month when a 19-year-old Frenchman named Lafayette set sail to join America's fight for independence. He quickly won the trust of George Washington, fought bravely in the battle, and helped secure the aid of France for the American cause. Decades later, President Andrew Jackson wrote that the memory of Lafayette will be second only to that of Washington in the hearts of the American people. Cette longue amitié entre les États-Unis et la France, il y a commencé il y a 241 ans ce mois-ci. Quand un jeune Français de 19 ans, nommé Lafayette, a pris la mer pour aller rejoindre la lutte pour l'indépendance de l'Amérique. Très vite, il gagna la confiance de George Washington, s'acquitta avec bravoure sur le champ de bataille et œuvra pour que la cause américaine obtienne de la France toute l'aide nécessaire. Quelques décennies plus tard, le président Andrew Jackson écrira que le seul souvenir a dépassé celui de Lafayette dans le cœur des Américains et celui de Washington. The beautiful friendship between the United States and France, forged in revolution, has changed the course of history. Exactly 100 years ago this spring, Americans fought side by side with the gallant French in World War I. A generation later, in the Second World War, hundreds of thousands of young Americans and free French sacrificed together to save civilization 
in its hour of greatest need. Cette magnifique amitié entre la France et les États-Unis, tissée dans la Révolution, a changé le cours de l'histoire. Il y a 100 ans, exactement ce printemps, des Américains se sont battus côte à côte avec les vaillants français durant la Première Guerre mondiale. Une génération plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, des centaines de milliers de jeunes Américains et les forces françaises libres ont fait le sacrifice de leur personne pour sauver la civilisation en ce moment de grand besoin. 60,000 American service members rest for eternity beneath the peaceful fields and hills of the French countryside. And in the soil of Virginia and Georgia, French patriots whose names are known only to God lie in unmarked graves. Today, we meet to affirm this friendship that has flourished as an example to the world for more than two centuries. 60 000 membres des forces armées américaines reposent pour toute l'éternité sous les paisibles champs et collines de la, de la campagne française. Et sous les terres de Virginie et de Géorgie reposent dans des tombes anonymes des patriotes français dont seul Dieu connaît le nom. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour affirmer cette amitié dont l'épanouissement a fait figure d'exemple pour le monde depuis plus de deux siècles. Our two great republics are linked together by the timeless bonds of history, culture, and destiny. We are people who cherish our values, protect our civilization, and recognize the image of God in every human soul. This legacy has made us who we are and given us what we hold dear, the blessings of faith and freedom, the marvels of art and science, the love of family, and community and the defense of home and country. Nos deux grandes républiques sont unies par les liens intemporels de l'histoire, de la culture et du destin. Nous sommes deux peuples qui chérissons nos valeurs, qui protégeons notre civilisation et reconnaissons l'image de Dieu dans chaque âme humaine. Cet héritage a fait de nous ce que nous sommes et nous a donné ce qui nous tient à cœur, les bénédictions de la foi et de la liberté, les merveilles de l'art et de la science, l'amour de la famille et de la communauté et la défense du foyer et de la patrie. This righteous calling, this sacred heritage, is what moved a young Frenchman to risk death for American liberty at Yorktown. It is what spurred the Americans to storm the cliffs of Omaha Beach. It is what drove the farmers of Massachusetts to stand at Concord Bridge and the citizens of Paris to man the barricades. And just weeks ago, we added a new name to this chronicle of our great heroes, a brave French policeman named Arnaud Beltram. Colonel Beltram stared down evil and did not flinch. He laid down his life for his neighbors, for his country, and for civilization itself. A great man. C'est cette noble vocation, cet héritage sacré, c'est cela qui a mu un jeune Français à confronter la mort pour la liberté de l'Amérique à Yorkton. C'est cela qui a motivé les Américains à prendre d'assaut les falaises d'Omaha Beach. C'est cela qui a poussé les fermiers à tenir bon sur le pont de Concord Bridge et les citoyens de Paris à monter aux barricades. Et il y a quelques semaines à peine, nous avons ajouté un nouveau nom à cette chronique de nos grands héros, un brave gendarme français nommé Arnaud Beltram. Le colonel Beltram a regardé le mal droit dans les yeux et il n'a pas vacillé. Il a sacrifié sa vie pour ses voisins, pour son pays et pour la civilisation elle-même. Un grand homme. And through that immortal deed, a son of France reminded the world of the true measure of our strength. Cette geste immortel, un fils de la France a rappelé au monde qu'il était la véritable dimension de notre force. President Macron, people of France, people of America, now is the time for strength. So let us be strong, let us be united. Let us honor our past and face our future with confidence and with pride. And let the United States and France stand forever in solidarity for the noble cause of liberty and peace. Thank you very much. Thank you, Mr. President. Monsieur le Président Macron, peuple de France, peuple d'Amérique, il est maintenant temps de faire preuve de force. Alors soyons forts, soyons unis. 
Honorons notre passé et faisons face à l'avenir avec confiance et fierté. Et faisons en sorte que les États-Unis et la France soient éternellement solidaires en faveur de la noble cause de la liberté et de la paix. Je vous remercie. Ladies and gentlemen, the President of the French Republic. Monsieur le Président, cher Donald Trump, chère Mélania, chère Brigitte, Mesdames et Messieurs distingués invités, je vous remercie pour votre accueil et pour l'honneur que vous rendez à la France et à l'amitié franco-américaine, car cette visite d'État, la première de votre mandat, consacre la force séculaire des liens qui unissent nos deux pays. Mr. President, dear Donald Trump, dear Melania, dear Bridget, Mesdames et Messieurs, dear distinguished guests, thank you for your warm welcome and for honoring France and the Franco-American friendship with this state visit, the first of your presidency, which bears witness to the strength of the centenary old bonds that unites our two countries. Permettez-moi, avant toute chose, de me joindre à vos condoléances et d'adresser ici les pensées du peuple français pour la famille du président Bush et de me joindre à la tristesse du peuple américain à l'endroit du peuple canadien suite à la terrible attaque survenue hier à Toronto. Dans ces moments aussi, nous nous tenons ensemble. But first of all, please allow me to join your condolences addressed to, by the French people to the Canadian people and to express our deepest sympathy for, to President Bush and his family. It is in these sad moments as well and in these terrible circumstances and against these attacks that we stand together. Il y a deux siècles, c'est le marquis de Lafayette qui était accueilli ici, de retour aux États-Unis, 30 ans après la guerre d'indépendance. Il était alors resté près de 14 mois parmi vous. Mon séjour sera malheureusement plus bref, mais il revêt une signification particulière pour moi comme pour l'ensemble de mes concitoyens qui nourrissent pour votre peuple, Monsieur le Président, des sentiments anciens puissant et sincère. Two centuries ago, it was Marquis de Lafayette who was welcomed here back to the United States, 30 years after the War of Independence. At the time, he spent almost 14 months amongst you. Unfortunately, my stay will be shorter, but it is of special importance to me and to all my fellow citizens who for a long time have had powerful and sincere feelings For your people, Mr. President. Dans l'Amérique, j'ai vu plus que l'Amérique, écrivait Tocqueville. Il y avait vu en effet une image de la démocratie elle-même, un idéal qui devait guider nos hommes d'État, inspirer le fonctionnement de nos institutions et reconnaître la place de l'individu libre. In America, I saw more than America, wrote Tocqueville. Indeed, in it, he acknowledged the shape of democracy itself, an ideal meant to guide our statesmen, to inspire the functioning of our institutions, and to acknowledge the place of free individuals. Cher President Trump, incarne pour mon pays tous les possibles. Elle est porteuse d'un espoir qui vint tous les déterminismes et dément les destinées prescrites. La France, dont on dit qu'elle a retrouvé l'optimisme qu'elle a parfois envié aux États-Unis, partage la même aspiration que votre pays, à un idéal de liberté et de paix. Dear Mr. President, America represents endless possibilities for my country. It brings about hopes that overcome all determinisms and prescribed destinies. It is said that France has renewed with the optimism it sometimes envied the United States. France shares with your country 
an ideal of freedom and peace. Durant les derniers siècles, nous avons tressé nos histoires au travers de combats communs où à chaque fois, ensemble, nous avons forgé l'Occident et aspiré à l'universel. Over the last centuries, we have weaved our histories through our common struggles, where each time, together, we have forged the Western world and aspired to universality. Par nos révolutions, dès le début, nous étions hier soir au Mount Vernon, à la résidence du premier président des États-Unis, George Washington, sur la tombe duquel, avec vous, j'ai tenu à m'incliner. Dans cette demeure, nous avons vu la clé de la Bastille que lui avait envoyée Lafayette, symbole de ce lien indé indéfectible. Through our revolutions, from the very beginning, yesterday evening, we were at Mount Vernon, at the residency of the first president of the United States, George Washington, on whose tomb I wish to pay tribute together with you. Inside the mansion, we thought saw the key to the Bastille prison, which was sent to him by Lafayette as a symbol of this unbreakable bond. Par nos combats pour la liberté, ensuite. En cette année de commémoration du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, j'ai souhaité vous offrir un arbre du bois bello, un chêne. Cette forêt du nord de mon pays, où en 1918, se sont illustrés le courage et le dévouement des soldats américains, et en particulier de vos marines. This year, then through our struggles for freedom, this year, as we commemorate the centenary of the end of World War I, I wish to offer you a tree from Boisbello, an oak. From this forest, north of my country, where in 1918, US soldiers, and Marines in particular, displayed courage and devotion. Je suis heureux que cet arbre, qui a poussé à côté de la fameuse fontaine Bulldog, dans la terre où le sang de vos soldats a été versé pour défendre la France, que cet arbre désormais prenne racine ici, devant nous, à la Maison Blanche, en symbole du sacrifice et des combats communs que la France et les États-Unis ont menés ensemble. I am pleased that this tree that grew close to the famous bulldog fountain in the soil where your soldiers shed their blood to defend France can now take root here at the White House in front of us as a symbol of the sacrifice and the common battles that France and the United States have led together. Ces valeurs, héritées et partagées entre nos deux pays, constituent le socle sur lequel nous devons continuer à bâtir et à écrire ensemble, côte à côte, les chapitres de notre histoire contemporaine, forger l'Occident et aspirer à l'universel. Tel demeure notre défi aujourd'hui. These values, inherited and shared by our two countries, are the foundation on which we shall continue to build and write together, side by side, the chapters of our modern history. Forge the Western world and aspire to universality, such remains our challenge today. C'est ensemble que les États-Unis et la France parviendront à vaincre le terrorisme. La France et l'Amérique y sont toutes deux confrontées, sous des formes diverses, sur nos sols respectifs, au Levant ou en Afrique. C'est ensemble que nous endiguerons la prolifération des armes de destruction massive, que ce soit en Corée du Nord ou en Iran. It is together that the United States and France will defeat terrorism. France and America are both confronted to it in various forms, on our respective soils, in the Levant, or in Africa. It is together that we will counter the proliferation of arms of massive destruction, be it in North Korea or in Iran. C'est ensemble que nous bâtirons une prospérité nouvelle pour nos peuples, qui passera par la recherche et l'innovation, par un commerce libre et équitable, et par la défense de nos classes moyennes. 
It is together that we shall build a new form of prosperity for all peoples, which means innovation, free and fair trade, and the protection of our middle classes. C'est ensemble que nous pourrons œuvrer efficacement pour notre planète. Je ne parle pas seulement du climat, mais aussi des océans, de la biodiversité et de toutes les pollutions. Sur ce sujet, nous pouvons ne pas toujours être d'accord sur les solutions, mais après tout, c'est le lot de toutes les familles, de toutes les amitiés. Mais c'est là aussi que notre avenir et celui de nos enfants se jouent. It is together that we will be able to act effectively for our planet. I'm not just referring to climate, but also to the oceans, to biodiversity, and to all forms of pollutions. On this issue, we do not always agree as to the solutions, but in the end, such is the case in any family and in any friendship. And it is also where the fate of our children is at stake. C'est ensemble que nous pourrons résister à la montée des nationalismes agressifs, niant notre histoire et fracturant le monde. C'est ensemble que nous construirons un nouveau multilatéralisme fort, défenseur du pluralisme et de la démocratie, tandis que se lèvent les vents mauvais. It is together that we can resist the rise of aggressive nationalisms that deny our history and divide the world. It is together that we will build a new strong multilateralism that defends pluralism and democracy in the face of ill winds. Car notre culture, notre identité a toujours été de vrai pour nos pays tout en aspirant à l'universel. For our culture, our identity has always been to work for all countries while aspiring to universality. Notre amitié c'est toujours raffermi en se trempant à l'encre des défis qui nous dépassent. Nous en sommes là. L'histoire nous appelle. Elle impose à nos peuples de retrouver la force d'âme qui nous a portés dans les moments les plus durs. La France, et avec elle l'Europe, et les États-Unis ont rendez-vous avec leur destin. Our friendship has constantly grown more solid dipping in the ink of the challenges we have yet to overcome. That is where we stand today. History is calling us. It is urging our peoples to find the fortitude that has guided us in the most difficult of times. France, and with it Europe, and the United States have an appointment with history. Nous n'avons qu'un devoir, Monsieur le Président, cher ami, être à ce rendez-vous. We have but one duty, Mr. President, dear friend, to be at that appointment. Merci donc à vous, Monsieur le Président Trump, et à votre épouse Melania pour votre invitation, pour nous offrir l'occasion, avec mon épouse Brigitte, de vous redire notre amitié, et pour nous offrir l'occasion de vrai ensemble à ce travail en commun. So thank you, Mr. President, and thanks to the First Lady for your invitation and for giving us this opportunity to work together towards that goal and for giving us an opportunity to express once again our friendship. Vive les États-Unis. Vive la France. Merci. Long live the United States. Long live France. Thank you. No, thanks to you, and thanks for that. <laughs>